सबको नमस्कार कल 20 तारीख है और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कल से उन उन क्षेत्रों में जहां पे कोरोना का असर कम है या कोरोना नहीं है वहां पे लॉकडाउन के शर्तों में थोड़ी ढील दी जा सकती है तो हम सब लोगों को बैठ के ये सोचना है कि कल से क्या ढील दी जानी चाहिए और अगर ढील दी जानी चाहिए तो कितनी ढील दी जानी चाहिए केंद्र सरकार का कहना है कि जो जो हॉटस्पॉट्स हैं और जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उनमें ढील फ़िलहाल नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वहाँ पे स्थितियाँ ख़राब हैं और अपने को कंट्रोल करने की ज़रूरत है दिल्ली में 11 ज़िले हैं दिल्ली के 11 के 11 ज़िले हॉटस्पॉट डिक्लेयर किए गए हैं तो केंद्र सरकार के मुताबिक तो सभी कंटेनमेंट जोन्स में ढील नहीं दी जा सकती हमने दिल्ली सरकार में अपनी भी असेसमेंट की पिछले कुछ दिनों में मैंने कई एक्सपर्ट से बात की लोगों से बात की और उन सारी चर्चाओं का जो नतीजा निकला वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी होनी शुरू हुई है हमने टेस्ट भी कर ज़्यादा करने चालू किए हैं पिछले कुछ दिनों में हमने काफ़ी टेस्ट किए हैं दिल्ली के अंदर और कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी भी चालू हुई है कल हमारे पास 736 केसेस के टेस्ट की रिपोर्ट आई उन 736 में से 186 कोरोना के मरीज निकले यानी कि 25 परसेंट लोग कोरोना के मरीज निकले 186 तो काफ़ी ज़्यादा है ये 186 के 186 सभी ए सिम्टोमेटिक हैं इनमें किसी में भी सिम्टम्स नहीं है किसी को बुखार नहीं है किसी को खांसी नहीं है किसी को सांस की शिकायत नहीं थी उनको पता ही नहीं था कि उनको करोना है उनको पता ही नहीं था कि वो करोना लेके घूम रहे हैं इधर उधर ये और भी खतरनाक बात है कि कोरोना फैल चुका है बहुत सारे लोग कोरोना लेके घूम रहे हैं और ये बीमारी ऐसी है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि मुझे बीमारी हो गई है कई बार सिम्टम्स नहीं आते बीमारी हो जाती है किसी आदमी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है और वो घूमता रहता है और पता नहीं कितने लोगों को कर देता है तो ये एक लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में घूम रहे थे इनमें एक व्यक्ति से जब हमने बात की उसने बताया जी मैं फलाने फलाने फूड सेंटर में हम लोगों को खाना बांटते हैं ना दिल्ली सरकार लोगों को खाना बांटती है पका हुआ खाना रोज़ देते हैं हम लंच और डिनर वो कहता है जी मैं पिछले कुछ दिनों से रोज सरकार के फूड सेंटर में जाके खाना बटवाने का काम कर रहा था आप सोचो उसने वहाँ कितने लोगों को इन्फेक्ट कर दिया होगा तो मैंने आज ही आदेश दिया उस फूड सेंटर में जितने लोग आते हैं मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि डेली वही वही लोग आते होंगे एक सेंटर में खाना खाने के लिए उन सब की रैपिड टेस्टिंग करवाएंगे जितने भी लोग आते हैं और दिल्ली में जितने भी हमारे फूड सेंटर्स हैं उन सभी फूड सेंटर्स में खाना बाँटने वाले सभी वॉल्टियर्स का और कर्मचारियों का हम रैपिड टेस्टिंग कराएँगे तो इससे ये दिखता है कि दिल्ली के अंदर इस टाइम फैलना चालू हो गया है रोज़ कंटेनमेंट जोन्स बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पे ऑपरेशन शील्ड लागू किया जाता है आज की डेट में 77 कंटेनमेंट जोन बन गए हैं दिल्ली के अंदर हमने कंटेनमेंट जोन्स में रैंडम टेस्टिंग कराई थी कहीं से 200 का सैंपल लिया कहीं से एक का सैंपल लिया कहीं से वहाँ पर रेंडम टेस्टिंग कराई थी वहाँ पर निकल के आया कि कुछ कंटेनमेंट जोन्स जहाँ पर लोगों ने बात मानी लोगों ने अनुशासन का पालन किया लोग अपने अपने घरों में रहे वहाँ पे एक भी नया केस नहीं आया लेकिन जहाँ लोगों ने बात नहीं मानी और लोग गलियों में निकल आए 
हम उस कंटेनमेंट जोन के अंदर किसी को नहीं आने देते बाहर किसी को नहीं जाने देते लेकिन अंदर लोग तो लोग एक दूसरे के घर में जाते रहते हैं लोग नहीं मानते काफ़ी काफ़ी उनको मनाने की कोशिश की जाती है सख्ती करने की कोशिश की जाती है लेकिन कई कई जगह लोग नहीं मानते जैसे मैंने कल आपको जहांगीरपुरी का उदाहरण दिया जहांगीरपुरी की एक गली उसके अंदर एक ही परिवार के कई सारे घर थे चाचे मामे ताए आया चा ये सब उनमें एक ही परिवार के 26 केस पॉजिटिव निकले क्योंकि वो माने ही नहीं कंटेनमेंट जोन होने के बावजूद वो एक दूसरे के घरों में जाते रहे तो जहाँ जहाँ कंटेनमेंट जोन में लोगों ने बात मानी है वहाँ एक भी नए केस नहीं मिले और जहाँ लोगों ने बात नहीं मानी वहाँ पे कुछ कंटेनमेंट जोन्स में कई नए केस निकल के आए हैं तो एक चीज़ तो ये है कि दिल्ली में कोरोना तेज़ी से फैल रहा है पर अभी स्थिति नियंत्रण के बाहर नहीं है स्थिति नियंत्रण में स्थिति चिंताजनक है पर घबराने की ज़रूरत नहीं है अपने को सबको अनुशासन में रह के इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है आज दिल्ली में टोटल अठारह केस हैं मोटा मोटा 1900 मान लो 1900 केस हैं 1900 में से 26 आईसीयू में हैं और छः वेंटिलेटर पे हैं लगभग तिरालीस लोगों की मौत हो चुकी है 26 आईसीयू में छः वेंटिलेटर पे हैं आप सोच के देखो कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो क्या होता दूसरे देशों का जो हाल है भगवान ना करे अगर ऐसा अपने देश में होता अगर लॉकडाउन ना होता मान लो तीन हजार लोगों को आईसीयू की जरूरत पड़ जाती मान लो दो ढाई हजार लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाती और ज़्यादा लोगों को इतने तो आई ही नहीं थे इतने तो वेंटिलेटर ही नहीं है इटली में स्पेन में अमरीका में यही देखने को मिल रहा है कि आई कम पड़ गए वेंटिलेटर कम पड़ गए अस्पताल की व्यवस्थाएं कम पड़ गई सड़कों के ऊपर अस्पताल के बाहर लोग पड़े हुए हैं जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा अगर लॉकडाउन नहीं होता तो स्थिति ऐसी हो सकती थी लॉकडाउन की वजह से केसेस कम हैं फिलहाल आज दिल्ली में पूरे देश की दो प्रतिशत जनसंख्या रहती है लेकिन पूरे देश के जितने कोरोना के मामले हैं उसका 12 परसेंट मामले कोरोना के दिल्ली में क्यों दिल्ली देश की राजधानी है इसीलिए दिल्ली को कोरोना की सबसे मुश्किल लड़ाई इस टाइम दिल्ली लड़ रही है पिछले दो ढाई महीने के अंदर विदेशों से जितने लोग आए वही लेके आए कोरोना विदेशों से अपने देश में तो था नहीं जितने विदेशों से लोग आए सबसे ज्यादा लोग दिल्ली में आए क्योंकि तो दिल्ली देश की राजधानी है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और भी कई जगह है लेकिन सबसे ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं सबसे ज़्यादा लोग यहाँ आए उनको हमने क्वारंटाइन में रखा लेकिन उसके पहले नहीं रखा था बाद में आई गाइडलाइंस तो सबसे ज़्यादा मार दिल्ली को बर्दाश्त करनी पड़ी मरकज़ के अंदर जो इंसिडेंट हुआ उसका भी सबसे ज़्यादा मार दिल्ली को बर्दाश्त करनी पड़ी इसे दिल्ली पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी पड़ी तो आज जब ये निर्णय अपने को लेना है कि कल से कुछ ढिलाई देनी है कि नहीं देनी मैं भी देना चाहता हूँ ढिलाई इतनी सख्ती बड़ी मुश्किल हो जाती है कैसे लोगों का गुजारा चलेगा कैसे लोगों लोगों की रोजी रोटी चलेगी कैसे लोगों का घर चलेगा लोग बहुत मुश्किल में हैं बच्चों के स्कूल बंद है हम भी ढिलाई देना चाहते हैं लेकिन ढिलाई देना बड़ा आसान है और ढिलाई दे दी और स्थिति बहुत खराब हो गई और उसके बाद अगर आईसीयू कम पड़ गए और अस्पताल के बेड कम पड़ गए और वेंटिलेटर कम पड़ गए और ऑक्सीजन कम पड़ गई और पता नहीं कितनी अगर जाने चली गई तो हम कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है अभी थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत है हमने निर्णय लिया है अपने दिल्ली वासियों की ज़िंदगी का ख्याल रखते हुए सबकी सेहत का ख्याल रखते हुए कि फ़िलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं नहीं दी जाएगी एक हफ्ते के बाद फिर से हम सारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के सबके साथ बैठ के इस पर दोबारा इसकी असमेंट करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद ढिलाई दे सकते हैं 
लेकिन फिलहाल दिल्ली में किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं दी जा रही है